Petugas gabungan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 yang terdiri dari TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan mendatangi satu persatu warung kopi dan kafe yang masih nekat melayani pembelian makan di tempat. Sebelum dibubarkan, para pengunjung terlebih dahulu dilakukan rapid test secara acak untuk mengetahui orang tanpa gejala atau OTG dan kemungkinan positif COVID-19 yang masih banyak berkeliaran sehingga berpotensi menyebarkan virus corona ke orang lain. AKBP Kusworo Wibowo, Kapolres Gresik mengatakan, selama tiga hari ini, tim Satgas COVID-19 Gresik akan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum PSBB di Gresik resmi diterapkan pada selasa tanggal 28 April 2020 nanti. Ditambahkan Kapolres Gresik, dari hasil rapid test yang dilakukan ke sejumlah pengunjung, semuanya dinyatakan negatif dan belum ditemukan yang terpapar positif COVID-19. Bahwa kami tidak menutup kegiatan warung-warung kopi dan warung makan, namun demikian hanya boleh warung makan hanya boleh melayani masyarakat yang membeli untuk dibawa pulang, take away, atau layanan antar, atau diambil oleh angkutan online. Sehingga kami tidak mematikan ekonomi mikro, namun juga kami meminta agar eh, tidak memberikan kesempatan untuk dilayani untuk makan dan minum di tempat, di warung. Diharapkan melalui sosialisasi ini, masyarakat bisa memahami agar tetap di rumah saja selama PSBB diberlakukan. Sementara kafe dan warung yang masih nekat melayani makan di tempat, maka akan dilakukan upaya penutupan. Pada selasa nanti, sebanyak 8 wilayah kecamatan di Kabupaten Gresik akan dimulai penerapan PSBB bersamaan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Dari Gresik, Hanif Rosidin melaporkan.